No sé si os acordaréis ya, pero hace como un par de meses os hice un vídeo hablando de cuentos de hadas, de historias clásicas, de fairy tales, y en aquel vídeo os comenté que me gustaría algún día hacer un vídeo de retellings. Han ido pasando las semanas, los meses y aquí estamos. Estoy ansiosa por hacer este vídeo porque la verdad que es un tema que me fascina, me encanta. Lo primero que hay que aclarar es que los retelling básicamente son mmm, historias recontadas. Vamos a ver, pues por ejemplo, estas nuevas versiones que hay de los cuentos clásicos, de La Vía Durmiente, de Blancanieves... Hay un montón de novelas de este estilo, pero no solo tienen por qué ser de cuentos clásicos, sino que también pueden ser de historias clásicas tipo La Odisea o, por ejemplo, una novela de Jane Austen... ¿De acuerdo? Esos son retellings, o al menos eso es lo que yo entiendo por retellings, que bueno, en fin, eh, yo siempre voy a mi bola, o sea que igual no sea exactamente esto, pero bueno, de esto vamos a hablar en este vídeo. El vídeo va a estar dividido en dos partes. El en el primero voy a hablar más de libros que están basado en, basados en historias clásicas y la segunda parte en libros que están basados en cuentos clásicos. Desde luego de lo que más hay o de, los, de lo que yo más he leído es de cuentos clásicos, con lo cual vamos a partir de estos pocos libros que he leído basados en obras clásicas. Y quería empezar recomendando tres libros de los que ya he hablado un montón porque me han encantado y voy a seguir haciéndolo, como son Circe, Lavinia y Penelope y las doce criadas. De estos tres ya tenemos un vídeo en el canal, o sea que tampoco me voy a extender mucho, pero tener en cuenta que Circe y Penelope y las doce criadas es un, son un retelling de la odisea de Homero y Lavinia es de la Eneida. Los tres tienen en común que hacen, revisitan la historia clásica desde un punto de vista femenino e incluso feminista. Quizá lo que las diferencia es que Lavinia parte más de ese asentamiento histórico o Ursula Caligen lo que intentó es meter al personaje en ese ambiente tradicional y desarrollarnos cómo eran sus costumbres y cómo vivía la gente en esa época y cómo una mujer se desarrollaba en esas circunstancias, más que la historia en sí, aunque también conocemos la historia de la Neida a través de sus ojos. En el caso de Circe está todo muy muy enfocado en este personaje principal, en Circe, y conocemos la historia de la odisea, eh, yo diría en segundo plano, porque está más centrado también en otros mitos griegos clásicos y romanos que todos conocemos y que vamos a volver sobre ellos. Y finalmente Penelope y las dos de criadas es una crítica brutal, es una historia muy muy feminista que nos habla precisamente del de, pues, sufrimiento de Penelope, que es ese personaje eternamente en espera vapuleado por absolutamente todo el mundo y como ella desde el inframundo se queja de la vida que ha tenido y todo esto contrapuesto con esas 12 criadas que fueron brutalmente asesinadas y a las que no se les da ninguna importancia dentro de la historia de la odisea. Son tres historias que me encantaron, me gustaron muchísimo y ya os digo, me parecieron genial por este tema de la mitología y cómo recogen esas viejas historias y las traen al presente. En este estilo tenemos también las nieblas de Avalon, es la historia de las leyendas artúricas desde el punto de vista de Morgana. Con lo cual, este libro es maravilloso. Es cierto que es un libro gordito, es muy difícil de encontrar hoy en día, está muy descatalogado, pero merece la pena si lo encontráis, es una absoluta maravilla. Especialmente la primera mitad de la novela a mí me fascinó por su atmósfera y por cómo recrea todos esos mitos desde el punto de vista de la bruja, que va a ser la villana de la historia y cómo consigue que, no sé, empatices con ella. En general me parece un libro maravilloso y un retelling inolvidable. Y ahora ya vamos a pasar estos retellings basados en cuentos clásicos y por supuesto tenemos que empezar por Brujas de viaje de Terry Pratchett porque es, yo diría mi novela favorita de Terry Pratchett, pero esto es muy difícil de decir porque nostalgia, o sea, mucha nostalgia, tengo que releerlo porque fue realmente el libro que hizo clic conmigo con Terry Pratchett, no sé si fue el tercero que leí y fue el que me enamoró, el que me hizo tomar el nombre de Magra Tajos Tiernos y robárselo y bueno, en fin, la historia sigue realmente como siempre a estas tres brujas locas y maravillosas y en este caso lo que tienen que hacer es salvar un reino que está atrapado en un cuento de hadas es un libro divertidísimo si os gustan los clásicos infantiles, como si no, porque realmente todo el mundo conoce las historias de la vía durmiente, del gato con botas, de Blancanieves y hay muchísimos guiños, muchísimos juegos con todos estos personajes y estos clásicos cuentos y en fin, que, que es súper mega recomendable. Suelo recomendar brujerías porque va antes en la subsaga, 
pero como siempre digo, no tiene mucha importancia, sobre todo en estos primeros de las brujas, porque, porque son historias autoconclusivas. Y es genial. Luego quería recomendaros dos libros de Gregory Maguire. Eh, tenemos Wicked, que es quizá el más conocido, Memorias de una bruja mala, y por otro lado Hidense, o Hidens, no sé cómo se dice. Eh, Wicked tiene dos continuaciones que yo no he leído y es un libro que leí hace muchísimo tiempo. Lo que es que le guardo un cariño increíble, a mí me sorprendió muchísimo. Es un retelling del mago de Oz y nos lo cuenta todo desde el punto de vista de la bruja mala. Es un libro que disfruté muchísimo porque expande de una manera increíble el mundo del mago de Oz y te mete muy bien en los sentimientos de esta protagonista. Le da un punto muchísimo más adulto, tenías que tener en cuenta que es un libro para público adulto y bueno, lo disfruté un montón. Hidenso quizá no me gustó tanto, es un retelling del Cascanueces, pero también me pareció un libro muy original. Descubrió la historia del Cascanueces que yo no la conocía y me entraron muchísimas ganas de leerlo, lo leí después y, y aprecié más la historia después de leer el cuento. Una vez más lo que más me gustó de esta historia fue la atmósfera y la ambientación, más que los personajes o la trama en sí. Y creo que ya por eso pues, merece la pena. El Enchantes, o como se tradujo aquí, creo que es Encantada, si no leéis en inglés, pero tenéis un nivel así basiquito, este es el momento de lanzaros con el Enchantit porque es de los libros más sencillos de leer en inglés que hay. Y es una novela tan entrañable, tan divertida, tan... no sé, yo la disfruté muchísimo. Este es uno de los retellings más famosos que hay de La Cenicienta. A mí me gustó muchísimo todos los giros que le da a la historia original y al mismo tiempo cómo encaja todos los pequeños detalles de... que ya conocemos. Eh, está muy bien hecha porque le da cierto sentido a que Cenicienta actúe como actúa, que muchas veces casi es imposible de explicar. Y bueno, ya os digo, es quizá más infantil juvenil que las anteriores que os he recomendado, que son todas novelas para un público adulto, pero eh, es súper entrañable, dulce y, y yo la disfruté muchísimo. Y bueno, teníamos que llegar a ese momento en el que apareciera la hija del bosque, Juliette Marillier. Bueno, eh, mi obsesión por Juliette Marillier, que es altamente conocida por absolutamente todo el mundo y que me alegra ver que más gente va leyendo esta saga y le va gustando, y bueno, pues tenía que aparecer, como no. La hija del bosque es la primera, el primer libro de la saga de Siete Aguas, que lo componen dos trilogías. La segunda no está traducida al castellano, pero bueno, no pasa nada. Cada uno de los libros es autoconclusivo. Es un retelling de este cuento de los cisnes salvajes, creo que se llamaba. Yo no conocía el cuento antes de leer la historia, pero de verdad que me fascinó por su ambientación, por este tema de la magia ancestral, de los druidas, de esa Irlanda medieval, de todos los personajes que son maravillosos. Es un libro también para un público adulto, que quede claro, suceden cosas bastante chungas, pero se disfruta muchísimo. Es de estos libros que te enganchan desde el primer momento, que te vas a enamorar de todos los personajes y sobre todo la ambientación, la atmósfera es fascinante. Un libro súper mega recomendable que ya sabéis que está entre mis libros favoritos, o sea que no voy a hacer nada más. Me va quedando poquito. Por una parte tenemos La joven durmiente y el uso de Neil Gaiman. Gaiman tiene unos cuantos retellings y hay otro que me gusta más, pero bueno, como forma parte de una antología no voy a decir nada, vamos a recomendar este que además está precisamente ilustrado por Chris Riddle este es un retelling de Blancanieves y La Bella Durmiente juntos. Me encantó por eso, porque son dos historias juntas que encaja muy muy bien, tiene ese punto feminista, ese punto, no sé, distinto a todos los retellings que, que he leído. Y bueno, es Neil Gaiman, es muy cortito, pero merece mucho la pena. A modo de antología siempre os recomiendo y seguiré recomendando The Bloody Chamber o La Cámara Sangrienta de Angela Carter y Through the Woods o A Través del bo no, cruzando el bosque de Emily Carroll. Este es un cómic, una novela gráfica, mmm, tiene unas ilustraciones preciosas y bueno, eh, en este caso para mí la parte gráfica eh, es casi más importante que la historia en sí, o sea, lo que más destaco es la parte gráfica, aunque son historias, en los dos casos, son historias bastante retorcidas que nos cuentan los cuentos clásicos desde el punto de vista de las mujeres principalmente, son historias cortas que buscan quizá ese punto más de misterio, de terror, que están muy chulos los dos. Y ya para terminar, no quiero quedarme sin recomendar Fábulas, que es un cómic que leí hace muchísimos años y sí que es verdad que no terminé, porque, no sé, aquello se extendía demasiado y los dineros dan para lo que dan, pero toda la primera parte que leí, que no sé si son, no sé, debí leer cinco volúmenes de estos, me encantaron, me gustaron muchísimo y es una pena que mi biblioteca no los tenga. 
Pero bueno, el caso es que si os apetece, ahora están sacando unas ediciones, bueno, creo que ya ha terminado de salir las ediciones completas que son más gorditas. Sí que son caras, pero bueno, mirad en vuestra biblioteca. Si vivís en grandes ciudades, seguramente lo encontréis por ahí. Es una historia que siempre me ha parecido realmente original y que, Dios, es que la primera vez que voy a hablar de ello me voló la cabeza porque no, de aquella no estaban nada de moda los retellings, ahora es como súper habitual, pero cuando salió este cómic, de verdad que para mí era algo ¡buah! Lo que hace es reunir todos los personajes de los cuentos de hadas, absolutamente todos, todos los que te puedas imaginar, y los junta en la actualidad, no sé si era Nueva York o en, sí, en Nueva York. Al principio tiene un punto más de thriller o de misterio, que es como lo que te engaña pero para mí lo interesante de, del cómic es ver cómo se relacionan los personajes entre sí, cómo viven, cómo, no sé, personas normales, entre comillas, como exiliados en el mundo actual y cómo se han adaptado al mundo o cómo no. La relación que tienen, pues eso, eh, yo qué sé, eh, la bella con la bestia hoy en día, en fin, está, es súper divertido y, y no sé, y al mismo tiempo engancha. Es un cómic que a mí me gustó muchísimo y ojalá pudiera acabar algún día. Y esos son todos los libros que os quería recomendar hoy. Ahora, como siempre, toca, os toca a vosotros recomendarme a mí Retellings, que ya veis que soy ultra mega fan. Tan solo tengo uno ahora como urgencia por leer, que es el de Caperucita en Manhattan, de Carmen Mart Martín Gaite. Es un libro que me regalaron hace relativamente poco y tengo pues, muchísimas ganas de leerlo. Hay también unos cuantos que tengo apuntados, como el de Cinder y alguno más modernillo, pero no sé, me da cierta pereza, no sé si me va a gustar. Hablemos un poco de los retelins abajo. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos pronto y adiós.